Закончились выпускные баллы и пришло время абитуриентам определиться со своим будущим образованием. В этом году Владимирский строительный колледж объявляет набор документов на 11 специальностей, 6 из которых являются бюджетными. Это строительство и эксплуатация зданий и сооружений, архитектура, монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, компьютерные системы и комплексы, техническое регулирование и управление качеством, а также пожарная безопасность. Чтобы поступить в колледж, абитуриенту не надо сдавать ЕГЭ и вступительные экзамены. Достаточно просто иметь аттестат. Правда, для архитектуры и дизайна придется потрудиться и пройти творческий конкурс по рисунку. Архитектура всегда была престижной специальностью, и сейчас на нее высокий конкурс для поступления. Но и требования к студентам жесткие. Они должны владеть графикой, грамотной подачей проектов. Хотя мы берем задачи повыше, то есть они сами нас проектируют, собственные идеи воплощают в проектах. Вы видите работу студентов на достаточно профессиональном, высоком уровне, я считаю, то есть достойном для среднего учебного заведения, среднего образования. Практические навыки получают студенты и в мастерских колледжа. В слесарной, например, учатся обрабатывать металл, в сварочной осваивают навыки работы с электросваркой. Впрочем, практика предусмотрена на всех специальностях. И мы, кроме того, что мы вот лицензированы под многие специальности, ну то, что касается строительства практически под все, от земельного кадастра, когда идет выбор участка, и заканчивая дизайном, в том числе и ландшафтным дизайном. За время своего существования строительный колледж выпустил более 20 тысяч специалистов, среди которых есть руководители разного уровня. Найти работу после колледжа просто. Все специальности, которые преподают в колледже, востребованы. Для тех же, кто хочет продолжить обучение, есть еще один выигрышный вариант. По окончанию колледжа я получаю профессиональное образование. И если я захочу, то могу поступить в университет. Сразу на третий курс. У колледжа есть договоры с вузами о льготных поступлениях, но не все выпускники выбирают такой путь, ведь многие по окончанию учебы уже находят работу. Всех тех, кто хочет получить востребованную и высокооплачиваемую профессию, Владимирский строительный колледж приглашает учиться. Валерия Саенко, Евгений Токарев, Шестой канал.